നമസ്കാരം കേരളത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇടതുമുന്നണി ഇത്തവണ നേരിട്ടത് കിട്ടിയത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് മാത്രം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സംഘടനാ വോട്ടുകൾ തന്നെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് വായ്പ ഇതുപോലെ ഇത്തവണ നേടാനായില്ല എൽ ഡി എഫിന്റെ വോട്ട് വിഹിതം ഇത്രയും താഴേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരിയ വോട്ട് ശതമാനത്തിലെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ നിഷ്പക്ഷരുടെ വോട്ടാണ് പലപ്പോഴും വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തവണ യു ഡി എഫിനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് ശതമാനം വോട്ട് എൽ ഡി എഫിന് കുറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് നേടിയത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം വോട്ട് എൻ ഡി എക്ക് പതിനഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് മൂന്ന് ശതമാനം കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം മുപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് ശതമാനവുമാണ് ബി ജെ പി ആണ് പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ മിക്ക മണ്ഡലങ്ങളിലും യു ഡി എഫ് നേടിയ വൻ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഇടതിന് ഇത്രയും വലിയ തിരിച്ചടിയായത് യു ഡി എഫ് രണ്ട് സീറ്റ് മാത്രം നേടിയ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് മുപ്പത്തിയെട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് എട്ട് ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു എൽ ഡി എഫിന് അന്ന് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തിയാറ് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഇടതു മുന്നണിക്ക് നാല് സീറ്റ് മാത്രം ലഭിച്ചപ്പോഴും അവർക്ക് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് എട്ട് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാടെ പിന്തള്ളപ്പെട്ടപ്പോഴും യു ഡി എഫ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഒൻപത് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് എൽ ഡി എഫ് വോട്ട് വിഹിതം ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം എട്ട് ആറ് ശതമാനം അക്കൗണ്ട് തുറന്നില്ല എങ്കിലും എൻ ഡി എയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വോട്ട് വിഹിതമാണ് ഇത്തവണത്തേത് പതിനഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് മൂന്ന് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എ നേടിയ പതിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് ശതമാനത്തിലും അല്പം കൂടുതൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കണക്കിലെടുത്താൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിലായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് ശതമാനം വോട്ടുകൾ ബി ജെ പി രൂപീകൃതമായ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ലോക്സഭാ മത്സരത്തിൽ നേടിയത് നാല് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് ശതമാനം വോട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ കേഡർ വോട്ടുകൾ ചോർന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ ശതമാന കണക്കുകൾ ഇടതുമുന്നണിക്കു കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ട് എന്ന സി പി എം അവകാശപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കുറി കിട്ടിയത് അതിലും പത്ത് ശതമാനം താഴ്ന്നുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി നാൽപ്പത്തെട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് എട്ട് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയ ചരിത്രവും ഉണ്ട് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ട് നേടിയത് മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് എ എം ആരിഫും പി കെ ശ്രീമതിയും പി ജയരാജനും എ എം ആരിഫ് ആലപ്പുഴയിൽ നാൽപ്പത് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് ശതമാനം പി കെ ശ്രീമതി കണ്ണൂരിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒൻപത് ശതമാനം പി ജയരാജൻ വടകരയിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദശാംശം നാല് ഒൻപത് ശതമാനം ഇതിൽ കണ്ണൂരിൽ കെ സുധാകരൻ അൻപത് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയപ്പോഴാണ് ശ്രീമതി നാൽപ്പത് പിന്നിട്ടത് യു ഡി എഫിന്റെ എട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ ഇടതു മുന്നണിയുടെ ഒൻപത് പേർ മുന്നണിയുടെ ശരാശരിയായ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പോലും തൊട്ടില്ല സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊണ്ടതിന്റെ പേരിൽ വോട്ടോ സീറ്റോ കുറയുന്നുവെങ്കിൽ കുറയട്ടെ എന്ന പിണറായി വിജയന്റെ പ്രസംഗം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സി പി എം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായിരുന്നു ഉറച്ച നിലപാടെങ്കിൽ ഈ പ്രചാരണ വേളയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നവോത്ഥാന മുദ്രവാക്യം ഉയർത്തിയതേ ഇല്ല എന്ന ചോദ്യവും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും സി പി എം അടിത്തറയിലേക്ക് ശബരിമല വിഷയം കയറി എന്നത് വസ്തുതയാണ് ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണം മാത്രമല്ല പരാജയത്തിനു മറ്റു ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശൈലിയിൽ ചിലതൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഷ നന്നായില്ലെങ്കിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം വരും പാർട്ടി കുടുംബം ളിലെ സ്ത്രീകളെ പോലും ശബരിമല വിഷയം സ്വാധീനിച്ചുവെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് എം എം ലോറൻസിനെ പോലുള്ളവർ പരസ്യമായും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു